আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের এইচএসসি ফ্লোচার্ট নিয়ে কথা বলবো বিশেষ করে ইউনিট ওয়ান লেসন টু ইউনিট ওয়ান লেসন টু নেনসুল ম্যান্ডেলা নেনসুল ম্যান্ডেলা যে আইকনিক ইমেজ ছিলেন আমাদের কাছে একজন বিখ্যাত মানের যে একজন ব্যক্তি ছিলেন তার কি কি অবদান ছিল তার সার্বিক বিষয় এই প্যাসেজে তুলে ধরা হয়েছে তো তিনি যে আইকনিক ইমেজ ছিলেন এই ব্যাপারে আমরা আজকে ফ্লোচার্ট শিখে শিখব আর ফ্লোচার্ট লেখার জন্য তথ্যের মাধ্যমে একটা ধারাবাহিক যে উপস্থাপন চিত্রের বা তথ্যের মাধ্যমে ধারাবাহিক উপস্থাপনকে বলা হয় ফ্লোচার্ট তো আজকে আমরা এ নেলস ম্যান্ডা থেকে কীভাবে কাজে যেন আইকনিক ইমেজ ছিলেন তার যে ধারাবাহিক একটা প্রক্রিয়া তার যে ধারাবাহিক একটা তথ্যের উপস্থাপন এই বিষয়ে আজকে আমার ক্লাস আর সরোপরে আমি তোমাদের বলে দেব এই প্যাসেজটির বাংলা অর্থ এবং কোথা থেকে হচ্ছে সেটিকে চেষ্টা করে মার্কিং করার পাশাপাশি কীভাবে ফ্লোচার্টটি লিখতে হবে এবং তারা প্যাসেজ থেকে কীভাবে করে সেটি বের করতে পারবে সেটি ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের সহযোগিতা করব আর এটি তারা মনোযোগ দিয়ে যদি অর্থটি বুঝো এবং চেষ্টা করে দেখার তাহলে তারা অনায়াসে কিন্তু পরীক্ষায় লিখতে পারবে এই প্যাসেজটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যাসেজ এখান থেকে ফ্লোচার্টও আসতে পারে পাশাপাশি আনসারিং কোয়েশ্চেন আসতে পারে অথবা সামাজিক হতে পারে তার পোলার রিকোয়েস্ট হচ্ছে এই নেনসল ম্যান্ডেলা প্যাসেজটি খুব গুরুত্ব সহকারে অর্থ বুঝে বুঝে পড়বে পাশাপাশি বাসায় প্র্যাকটিস করবে তো চলো বন্ধুরা আজকে আমরা এখান থেকে ফ্লোচার্টটি কিভাবে কমপ্লিট করতে হবে এবং তোমরা কীভাবে অনায়াসে পারবে সে বিষয়ে কথা বলি Read the following text and make a flowchart showing the iconic image of Nelson Mandela. We are going to talk about the first time we are going to talk about the iconic image of Nelson Mandela. And that is the first time we are going to talk about the character of the iconic image of Nelson Mandela. We are going to talk about the iconic image of Nelson Mandela. So, what is the reason for this? আইকনিক ইমেজ হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধাভাজন মানে একটা প্রতীকে তিনি আসতেন বা ভাবমূর্তিতে আসতেন কোন কোন বিষয়গুলির কারণে সেই বিষয়গুলি আমাকে তুলে ধরতে হবে আমাদের ফ্লো চার্টে তো প্রথমে আমরা প্যাসেজটির অর্থ দেখব সেকেন্ডে আমরা এই ফ্লো চার্ট এখান থেকে কীভাবে লিখা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ এখানে একটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া আছে যে অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি মানুষের মর্যাদা তিনি ছিলেন একজন কি সমার্থক অর্থাৎ অ্যাডভোকেট ছিলেন উকিল ছিলেন একজন সমর্থক ছিলেন আপনি হিউম্যান ডিগনি মানব মর্যাদার যাতে মানব মর্যাদা লুণ্ঠিত না হয় সেই বিষয়ে তিনি কাজ করে গেছেন সারাটা জীবন এবার আমরা অর্থটার দিকে একটু খেয়াল করি নেলসন ম্যান্ডেলা প্লেড এ প্রমিনেন্ট রোল অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ বিশ্বের দরবারে বিশ্ব মঞ্চে নেলসন ম্যান্ডেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কি হিসেবে অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট একজন সমর্থক একজন উকিল হিসেবে অফ হিউম্যান মানব মর্যাদা ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস অর্থাৎ এই রাজনৈতিক নিপীড়ন নির্যাতন থেকে শুরু করে এইডস ঘাতক ব্যাধি এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তিনি চ্যালেঞ্জিং মানে অবস্থা থেকে তিনি কি করেছেন বিশ্বের দরবারে মানব মর্যাদার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন অর্থাৎ রাজনৈতিক নিপীড়ন নির্যাতন এইডস এই সমস্ত বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যাতে এখান থেকে মুক্ত করা যায় হি ফর্মালি লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন টু থাউজেন্ড ফোর বিফোর হিজ এইটি সিক্স বার্থডে হি ফর্মালি তিনি নিয়ম নিয়ম মাফিক বা স্বাভাবিকভাবে তিনি কী করেছেন জনজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ইন জুন টু থাউজেন্ড ফোর দু হাজার চার সালে বিপরীত এইটি সিক্স বার্থডে তার যখন ছিয়াশিতম জন্মদিন এই ছিয়াশিতম জন্মদিনের আগে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন জনজীবন অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবন থেকে এখান থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন বাট হি রিমেন্ট অন অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভার্ড পাবলিক ফিগার্স তিনি রাজনীতি থেকে সরে গেলেন এটা সত্য কথা কিন্তু তিনি বিশ্বে যতগুলা সম্মানিত ব্যক্তি রিভার্ড পাবলিক ফিগার্স সম্মানিত 
সদ্য যে পাবলিক ফিগার রয়েছে এদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম তিনি সরে গেলেন রাজনীতি থেকে তারপরেও তিনি থেকে গেলেন হে রিমেন তিনি থেকে গেলেন ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভার্ড পাবলিক ফিগার্স বিশ্বে যতগুলো পাবলিক ফিগার্স সম্মানিত পাবলিক ফিগার্স রয়েছে সদ্য পাবলিক ফিগার রয়েছে তার মধ্যে তিনি একজন অন্যতম কম্বাইনিং সেলিব্রিটি স্পার্কল উইথ অ্যান আন ওইভারিং মেসেজ অফ ফ্রিডম রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস যিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন কিসের স্বাধীনতা সম্মান এবং মানব অধিকার এই বিষয়ে তিনি বার্তা দিয়েছেন দ্য ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন্ট বিহাইন্ড বার্স বার্স হচ্ছে জেলখানা দ্য ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন্ট বিহাইন্ড বার্স জেলখানায় তিনি যে সময়টা কাটিয়েছিলেন যে বছরগুলি কাটিয়েছিলেন সেই সময়ে মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল পিজন যতগুলো রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন যারা সম্মানের দিক থেকে আদর্শের দিক থেকে বেশ ভালো একটা পজিশানে ছিলেন কারাবনের দিক থেকে তো তিনি যে সময়টাই ছিলেন সেই সময় তিনি একটা ভালো পজিশানে ছিলেন মানে কারাবন্দি হিসেবে আজকে রাজ সেটাই বলা হচ্ছে অ্যান্ড লিডার অফ মিথিক স্ট্রেচার এবং নেতা ছিলেন অফ মিথিক স্ট্রেচার মিথিক হচ্ছে পৌরাণিক কাল্পনিক স্ট্রেচার মর্যাদা যে আসীন লম্বা উচ্চ মর্যাদা ফর মিলিয়ন্স অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস ব্ল্যাক দক্ষিণ আফ্রিকা কৃষ্ণ দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যান্ড আদার অপ্রেস পিপল অন্যান্য যে নির্যাতন হয়েছে জনগণ ফর বিহাইন্ড বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার্স এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা আলোকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা এই জায়গাটি আমরা যদি অর্থের দিকে একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো আর কি বলছে এই জায়গাটিতে যে দ্য ইয়ার্স ম্যান্ডেল স্পেন্ট বিহাইন্ড বার্স মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল পিজনার অ্যান্ড এ লিডার অফ মিথিক স্ট্রেচার ফর মিলিয়ন্স অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস অ্যান্ড আদার অপ্রেস পিপল ফর বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার্স ম্যান্ডেলার কারা জীবন তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজনৈতিক কারাবন্দির মর্যাদা এনে দিয়েছে ম্যান্ডেলার যেটা কারা জীবন অর্থাৎ তিনি যে কারাগারে ছিলেন সেই সময়টা সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজনৈতিক কারাবন্দির মর্যাদা এনে দিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান এবং তার দেশের বাইরের অন্যান্য নির্যাতিত লোকজন তাকে কিং বদন্তি তুল্য নেতা মনে করেন তাহলে বুঝতে পারছো কত গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাতে একটি বিষয় বলা হয়েছে চার্জ উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সের বড় ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে এন নাইনটিন সিক্সটি থ্রি উনিশশো সালে বড় ধরনের রিভোনিয়া ট্রায়ালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডক অজ হিজ পলিটিক্যাল টেস্টমনি আর সেই কাঠগড়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডক ডক হচ্ছে কাঠগড়া যেখানে আসামিরা দাঁড়িয়ে থাকে তোমার কোর্টে হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডক অজ হিজ পলিটিক্যাল টেস্টমনি রাজনৈতিক প্রশংসার দাবিদার অর্থাৎ তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারকের সামনে যেভাবে কথা বলেছিলেন সেটা সত্যিকার অর্থে একজন যে পলিটিক্যাল প্রশংসার দাবিদার সে কথাটি বলা হয়েছে ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আমি আমার জীবদ্দশায় আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট হোয়াইট ডোমিনেশান কৃষ্ণঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণঙ্গ বৈষম্যের শ্বেতঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছি অ্যান্ড আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশান অর্থাৎ কৃষ্ণঙ্গদের যে বৈষম্য সেখানে আমি লড়াই করেছি আই হ্যাভ চেরিস্ট আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি দ্য আইডিয়াল অফ এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইন হুইচ যেখানে অল পার্সন লিভ টুগেদার সকল মানুষ একসাথে বসবাস করবে ইন হারমোনি মিলেমিশে অ্যান্ড উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিজ যেখানে থাকবে সমান সুযোগ সুবিধা হে টোল দ্য কোর্ট তিনি কোর্টকে কথা বলেছিলেন অর্থাৎ তিনি কোর্টকে বলেছিলেন যে আমি সারাটা জীবন লড়াই মানে আমি আমার জীবদ্দশা আমি লড়াই করেছি কী বিষয় নিয়ে শ্বেতাঙ্গ যদি বৈষম্য ছিল সেখানে শ্বেতাঙ্গজিদের শাসন বা কর্তৃত্ব তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কৃষ্ণমতে যে কর্তৃত্ব ছিল বা বৈষম্য ছিল সেখানে লড়াই করেছে এবং আমি ইচ্ছা পোষণ করতেছি একটা আদর্শের একটা ডেমোক্রেটিক সোসাইটির গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যেখানে মানুষ একসাথে বসবাস করতে পারে মিলেমিশে এবং সমান সুযোগ সুবিধা পাবে 
फ्रेंड्स एडवर्ड मैंडेला हि टोल द कोट फ्रेंड्स एडवर्ड मैंडेला बंधुरा मैंडेला मैंडेलार प्रशंसा कर एंड पीपुल लडेड हिज ह्यूमानिटी एवं जनगण प्रशंसा कर ह्यूमानिटी कईंडनेस एंड डिगनीटी दया और मर्यादा सब विषय के क्यों से मानुष प्रशंसा कर विषयटी देखल बंधुरा एन एखान शोईंग दईकनिक इमेज अफ नेंस मैंडेला अर्थात नेंस मैंडेल जो आईकनिक इमेज छें आदर्श प्रतीक आईकन छें से विषय से क्यों कारण तीन आईकन छें ये विषयगू फ्लोर चार्टे लिखब फ्लोर चार्टे तुम्हारा जानो बंधुरा जो सेंटेंस आकार लिखा जाए ना ये एक फ्रेज आकार लिखते हैं तो यह देखो एन एडभोकेट अफ ह्यूमान डिग्रिटी मानव मर्यादा तीन एक समर्थक उकल हिसाब से देवर दुटा लिखब ऑन अफ दर्ल्ड मोस्ट रिभार्ड पब्लिक फिगार्स ऑन अफ दर्ल्ड वन अफ दर्ल्डस मोस्ट रिभार्ड पब्लिक फिगार्स विश्व जतगुला सम्मानित व्यक्ति छें फिगार छें तर मैं अन्नतम ए फाइटर फर फ्रीडम एक एक जोधा छें स्वाधीनतार जोधा रेसपेक्ट सम्मान एंड ह्यूमान रईट मान मानुष अधिकार लड़ाई कर मोस्ट सेलिब्रेटेड पलिटिकल फिजनार अब दर्ल्ड विश्व जत कारी छें तर मध्य छें मोस्ट सेलिब्रेटेड सब सेलिब्रेटेड छें लीडर अफ मिथिक स्टेचार मिथिक स्टेचार अर्थात पुरानिक स्टेचार नेता छिले फाइट एगेंस्ट ह्विट डोमेशन एंड ब्लैक डोमेशन फाइट एगेंस्ट लड़ाई कर कीसर बिुदे ह्विट डोमेशन श्वेतांग शासन तरह बिुदे एंड ब्लैक डोमेशन ए कृष्णांग शासन छो करित्व छो बैषम्य छो तर बिुदे लड़ाई कर ये कर तुम जो पॉइंट सुंदर को लिखते पर जो पैटार्न देखाना हो आयता का नीचे नीचे कर ये कर लिखे इनशाला तुम्हारा आशा करी भलो मार्स पा और ये एस दिनपुर बोर्ड दो हज़ार उन्नीस तक मार्च छो दस मार्च क्योंकि तुम्हारा दो हज़ार तेईस साले परीक्षा दे तरज क्योंकि दस मार्च थकबेना तर मार्च थक पाँच तो प्रिय शिक्षार्थी एत कण पर्त मैंडल नहीं पैसेजी पढ़ल पैसेज के क्यों कर फ्लो चार्ट लिखते हैं से विषय आलोकपात कर तुम एक प्रैक्टिस करो इनशाला आशा तुम्हारा भलो कर तो आज के मत एखने शेष कर भलो थको सुस्थ असलकुम वरहमतुल्ला